Здравствуйте, меня зовут Сергей Толмачев. Вы смотрите программу «Научная среда» на канале ОТС. Сегодня поговорим о том, как лечить гипертонию, откуда в Западной Сибири взялись бакланы и об очень долгом ухаживании самцов-лягушек. Россияне наверняка и без того запутались в количестве и наименованиях разных штаммов COVID-19. А тут еще и космонавты вырастили кристаллы этого вируса. Сделали они это в рамках просветительского марафона. Это был первый в мире эксперимент с новым заболеванием. По размеру, как отмечают вирусологи, кристаллы, выращенные на орбите, больше, чем те, что можно вырастить на Земле. Сейчас эти кристаллы уже в земных лабораториях, где ученые изучат механизмы внедрения вирусов в организм человека. Это поможет в борьбе с опасным недугом. Новосибирские ученые, между тем, изучают крыс гипертоников, чтобы лучше понять причины возникновения высокого артериального давления у людей. Исследователи Института цитологии и генетики получили поддержку федерального центра. По гранту в ближайшие два года они будут анализировать метаболизм больных животных. Александр Шарудила продолжит тему. Артериальная гипертония – весьма опасное хроническое заболевание, которое помимо повышенного давления может поражать различные органы и является одной из причин инфаркта или инсульта. Несмотря на хорошо изученный механизм болезни, первопричины возникновения до сих пор не установлены, что затрудняет эффективное лечение. Именно поэтому сибирские ученые исследуют специально выведенную популяцию крыс-гипертоников. Мы обнаружили, ну, что, вот, например, там, в частности, гипоталамусе, там увеличивается соотношение возбуждающих нейромедиаторов. Получается, что когда она взрослеет, чем больше у нее устанавливается эта гипертония, тем больше гипоталамус там вот работает, что-то там делает. Вот. Ну и там несколько других метаболитов тоже были изменены. То есть это в частности, получается, подтолкнуло нас к тому, что, возможно, там анализ крови тоже нам что-то даст. Исследование крови и мочи – следующий шаг ученых. Для своего эксперимента новосибирские специалисты используют относительно новое направление аналитической биохимии – метаболомику, чтобы определить протекающие в организме процессы на клеточном уровне. В середине дня мы сажали крыс на рестрикторы, потом снимали давление, и после этого мы их убирали как раз в метаболические клетки. Там э, крысы спокойно также существуют, как в своих родных, в домашних клетках, э, не испытывая никакого стресса. Отсутствие стресса – обязательное условие для забора крови или измерения давления. В экспериментах используют именно крыс, потому что болезнь у них протекает так же, как у людей. Для исследования используются специальные метаболические клетки. Каждая крыса живет в своем собственном доме. У нее здесь есть пища, вода и количество того, что крыса съела или выпила в течение дня, также фиксируется. Это важно для исследования. Ну а главная особенность метаболической клетки э, – это вот эта структура, которая находится в ее нижней части. Она помогает э, разделять ежедневные э, отходы жизнедеятельности каждой крысы и, соответственно, собирать их для исследования. По условиям гранта сибирские исследователи будут проводить эксперимент в течение двух лет и сравнят не только метаболизм здоровых и больных животных. В следующем году две фармакологические модели еще как бы добавятся к этому исследованию. Получается, что у нас будет не только сравнение там ну, наших крыс с обычным а еще получается сравнение вот именно вот гипертоников вот таких которые генетически предрасположены и стрессочувствительны с гипертониками у которых страдают ну, пострадали почки и еще вот у которых там нарушена вазодилатация ну, то есть у которых сосуды сужены в результате работы ученые намерены систематизировать проявление болезни, что в итоге должно привести к появлению точечных методов лечения гипертонии уже у людей, так называемой персонализированной медицины. Малые бакланы впервые появились в Новосибирской области. В перелетных пернатах в регион занесла пыльная буря. Орнитологи сообщают, что обычно эти птицы не залетают на север. Сперва бакланов увидели в Казахстане в марте этого года. И вот в апреле стая появилась в Сибири. Что касается типичного ареала обитания, то известно, они распространены в Европе и на юге Азии. О технологиях и импортозамещении. Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» в этом году отмечает 70-летний юбилей. Это одно из основных предприятий электронной промышленности России по выпуску резисторов и конденсаторов на основе «Тантала». Как и многие работники завода, Евгений Игнатенко учился на смежной специальности. Необходимые навыки получил уже на рабочем месте. Несколько лет назад перешел на новую линию по производству чип-резисторов. И за это время прошел путь до начальника участка. Здесь непосредственно происходит печать. Дальше наносится здесь 
паста в дальнейшем переходит на конвейер, на конвейер подсушки. Пасту подсушиваем и дальше она уже идет на следующий участок вжигания. Сегодня на заводе работают без малого 370 человек, много молодежи. Решать производственные задачи сотрудники привыкли собственными силами, налаживают оборудование и пишут программы на обеспечение. С запчастями проблем тоже не испытывают, многое получают из Китая. Лазер вырезает определенную э, геометрию. После печати это основополагающий этап. Мы конкретно э, доводим номинал, который нам нужен. Часть продукции, которую производят на заводе «Оксид» – оборонного назначения. Но кроме оборонки, продукцию предприятия используют в космических аппаратах, вычислительной, да и в любой электронной технике – от телевизоров до телефонов. Без резисторов устройство просто не будет работать. Их основное назначение – поддерживать нужную силу тока. Малейшее отклонение от технологии производства недопустимо. Требуется ювелирная точность. Эти маленькие точки и есть готовые чип-резисторы. Этот аппарат сам отбраковывает негодные, а подходящие по параметрам упаковывает в ленту. В одной такой катушке 5000 единиц готовой продукции. За смену здесь делают 8 таких катушек по одной каждый час. Наложенные на страну санкции на заводе ощутили через увеличение цен материалов и комплектующих. Но наращивать мощности начали еще несколько лет назад, пользуясь государственной поддержкой. Сегодня выпускают 170 миллионов резисторов в год и собираются увеличить производительность до 300 миллионов. Начали работать с новосибирскими университетами Российской академии наук и поставили задачу по разработке отечественного материала, более дешевого, чем сейчас мы применяем. Это позволит нам снизить себестоимость и, соответственно, еще больше увеличить выпуск продукции. Сегодня большая часть рынка радиодеталей занята иностранными производителями. Оксид – единственный в стране государственный завод, который способен выпускать такие объемы. Поэтому уход конкурентов считают окном возможностей. Подписан контракт на основной этап строительства СКИФа. Стоимость почти 6 миллиардов рублей, а возведение первой очереди кольцевого источника фотонов должны закончить к маю следующего года. В этот контракт входит часть зданий, которые необходимы для запуска инжекционного комплекса, в котором происходит формирование пучка электронов с нужными параметрами. Кроме того, подрядчик планирует к этому сроку построить инженерные сети, три трансформаторные подстанции, а также завершить основные работы в корпусах инженерного обеспечения и электрохозяйства. Специалисты Института ядерной физики провели элементный анализ предметов из бронзы, поясных бляшек, колокольчиков, ножей, пуговиц которые относятся к культурам раннего железного века и раннего средневековья. Артефакты представили археологи с раскопок в Амурской области. Давайте посмотрим, какие подробности о жизни наших предков удалось выяснить на стыке наук. Такие вот кольца делается, образец. Помещается в некоторую кассету и загружается в исследовательскую камеру. В этой камере работает ядерная установка, которая выбивает с поверхности наночастицы. У каждого элемента таблицы Менделеева своя энергия. По ней и можно судить, сколько цинка, кремния или железа содержится в образце. Метод называется спектральным анализом. Так исследуют глину с одна озер, геологические керны и археологические находки. Например, по срезу волос женщины определили причину ее смерти. Медь убила эту прекрасную женщину, потому что они принимали горячие, горячие ванны из медных спольных медтактазий, потом радиационные вещи были. И получалась э, аккумуляция меди в организме, которая ну, пагубно влияет. Последнее исследование артефактов, которые нашли в Амурской области. Оказалось, на протяжении двух с половиной тысяч лет в Западном Приамурье для изготовления предметов быта использовали бронзу с примесями олова и свинца. Археолог Сергей Нестеров, специализация которого именно Дальний Восток, говорит, скорее всего, предметы из таких сплавов завезли из Маньчжурии. Все вот эта вот идея обо всем об этом принесли оттуда. Вот это вот напоминает клевцы эпохи Шан или, или западная Джоу. Ну вот посмотрите, для такого маленького ножа вот такая большая вот эта вот полоса, которая называется нервюра. Скорее всего, был какой-то взят предмет шанский, ну, например, клевец. Он побольше размерами или кинжал. Оттиснули его в форме, причем в односторонней, залили металлом. Поэтому эта сторона гладкая. А это вот сохранило вот такую огромную нервюру, которая для такого маленького ножа абсолютно не нужна. Зато для ножа нужна прочность, а значит, при переплавке использовали специальные добавки. Для колокольчиков другие, чтобы добиться мелодичного звона. Для украшений третьи, придающие благородный блеск. Некоторые вещицы и откапывать не пришлось. Например, одну пляшку достали просто из-под колеса автомобиля. В тех местах такое случается. 
Этот артефакт нашли случайно. Его обнаружил геолог, который приехал бурить шурфы. У меня на ладони фрагмент ремня с пляжкой портальной формы. Это говорит о том, что его носил не совсем простой человек, потому что обычному такое было не по карману. Впереди у археологов очередной полевой сезон, а значит и физикам будет чем заняться. Современные технологии помогают раскрыть тайны древности. Знаете, как называется ухаживание с помощью объятий биологическим языком? Амплексус. Уточню, это касается жаб орликинов, самцы которых обхватывают самку передними лапами и сидят на ней в ожидании спаривания. И вот этот самый амплексус может длиться, не поверите, до 138 дней. Настолько терпеливый самец. Он может вообще не есть все это время, сидя верхом на самке, которая раза в три крупнее, в ожидании ее благосклонности. Некоторые даже умирают от голода. Но главная цель – не подпустить соперника. А в итоге он всего лишь оплодотворяет икру, которую она откладывает. Добавлю силы этих самых объятий почти 2 ньютона. Это эквивалент массы в 185 граммов, в 52 раза больше, чем весит сам обнимающий лягушонок. У человека, женщины, просто бы позвоночник сломался. Парк аэропорта Толмачева пополнится планером, изготовленным руками юных курсантов школы имени Рыцарева. Правда, этот снаряд никогда не поднимется в небо. Он будет украшать аэровокзал. Как влюбленные в авиацию школьники собирают модель, смотрим. Мы в дальнейшем его должны очень ровненько обклеить бумажкой и затем уже перкалью будем оборачивать. И, соответственно, чтобы не было вот таких щербинок каких-то, Тебе нужно очень-очень аккуратно зашлифовать вот такой тоненькой шкурочкой. Это руль направления будущего Толмачевского планера. Пока воспитанники школы при Сибня кропотливо работают над деталями, модель будет в два раза меньше настоящего летательного аппарата. Но точь-в-точь, -точь, как прототип, даже пилота намерена шить своими руками. Многое делать сами курсанты умеют и на учебных планерах. Вот эта брошка, она вся деревянная. Вот сейчас вы видите разобранные от перкали освобожденные элероны. Каждая здесь полочка, каждая нервюрка, каждая кница, она выточена, зашкурена ну, руками инструктора и ребенка. И они знают, как это сделать. Вначале теоретические знания. Курсанты изучают аэродинамику. После берут в руки напильники, наждачки, ключи и только потом подлеты на спортивных снарядах под названием «брошки». В советское время планерная школа при Сибня воспитала немало пилотов. Возродили учебные курсы в 2013-м. Это долгосрочная инвестиция без перспективы вложенных средств. Мы готовим себе смену. Надеемся, что они к нам придут работать. И уже есть такие, которые от нас отучились. И они придут работать в институт. Это дети, которые уже увлечены, мотивированы на профессию в авиации. Курсантку второго года обучения Елизавету Пименову в планерной школе и дети, и взрослые называют самой опытной. Она опередила сверстников и по количеству подлетов, и по освоению программы обучения. Мечтает управлять не только спортивным снарядом, но и авиалайнером. У меня с самого детства, это вот как я первый раз полетела с родителями в отпуск, то на самолете, то я как увидела, посмотрела в иллюминатор, там такая красота рас, раскинулась просто вот на большой километр. И я прям загорелась этой, этой идеей, этим желанием, то, что да, это мое, да, я это хочу. Планеризм – спорт коллективный. В одиночку не взлетишь, не сядешь. Все пилоты школы обязательно страхуют жизнь. Полеты связаны с риском. Сами планеры строят тоже в стенах Сибня. Мастера уверены, снаряды, сделанные их руками, сверхнадежны. По изготовлению ответственность она всегда высока. Ну и делаем мы его по технологии. То есть старая технология отработанная по деревянным именно самолетам, планерам. И все выполняется и принимается АТК. Угу. Ну, то есть надежность, она проверена, да? Надежность проверена, да. И временем уже, и полетами. Всего сделали с 2013 года 28 планеров. В распоряжении новосибирских курсантов 8 снарядов. Ну а модель аэропорт Толмачева получит к декабрю. И в этом планере все детали будут изготовлены руками курсантов и инструкторов. И прикладная страничка. Физики проанализировали степень готовности лапши по ее слепанию. Дело в том, что вареная макаронина – объект очень интересный. Например, по ней можно определить характер механических волн. Все мы знаем, что сухую крайне трудно сломать строго на две части. Она раскрошится. И вот такие, казалось бы, не совсем нужные исследования помогут прогнозировать поведение материалов, которые набухают и размягчаются, подобно крахмалу. Так что лапшу на уши нам ученые не вешают. 
И на сегодня это последняя новость. Через неделю поговорим о том, почему теплеет Нептун и как новосибирские школьники моделируют ракеты. Увидимся и удивимся.